পরিকল্পনা ছাড়াই ঢাকার আশপাশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন আবাসিক এলাকা নীতিমালা মানছেন না ভূমি মালিকরা এই যে বাড়িঘর নির্মাণ হইতাছে এগুলা যে যার মত করে উঠাইতাছে বৃষ্টি হলে এলাকায় পানি জমে যায় কাদা হয় স্কুলের বাচ্চাদের বেশ সমস্যা হয় তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই দেখে তাদের জানা মানে গোচরের মধ্য থেকে এগুলা হয় ফলে একটা অপরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের হয়ে যাচ্ছে সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেই রাজুকের নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাস আর কোন প্রকার ত্রুটি বা অন্য কোন বিচ্যুতি না হয় সেজন্য আমরা অত্যন্ত সতর্ক রয়েছি দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি এজি মাহমুদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না আওয়ামী লীগ বরং এর অনুশাসনে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আজকে উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করছে সরকার জঙ্গিবাদের জুজু দেখিয়ে বহির্বিশ্বে সমর্থন ধরে রাখা যাবে না ব্রিফিং এ বিএনপি আদালত অবমাননা মামলায় জনকণ্ঠের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক দোষী সাব্যস্ত দুদকের মামলায় আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ সমুদ্র থেকে দফায় দফায় উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের অধিকাংশই নরসিংদের বাসিন্দা মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য দালালদের বিচার দাবি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে গেছে ব্রিটেন প্রবাসীদের বিপাকে দেশীয় ব্যাংকিং এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো ইমিগ্রেশন নীতিমালাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না বরং এর অনুশাসনে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে সকালে রাজধানীর উত্তরায় হজ কার্যক্রম দু হাজার এর উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামী বছর থেকে হজ যাত্রীরা পুরো বছর ধরেই নিবন্ধন করতে পারবেন জীবন্ত মানুষকে পড়িয়ে মারা এই ধরনের জঘন্য ঘটনাও জামাত বিএনপি জোট মিলে করেছে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে পুড়িয়ে মারা মুসলমানকে হত্যা করা এর থেকে গর্হিত অপরাধ আর কি হতে পারে আমরা কখনো ওই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না ধর্ম পবিত্র ধর্ম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করে ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষের জীবন মান যাতে উন্নত হয় তার জন্যই আমাদের সরকার আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছি অতীতে এই ধরনের ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে একদিকে অপরদিকে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস মাদক নানাভাবে আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সারা বছর ধরে যদি এই রেজিস্ট্রেশন চলে এবং এর পরে যে কয়জন আমরা পাঠাতে পারবো এটা সৌদি গভর্নমেন্ট ঠিক করে দেয় যে কতজন হাজি আমরা পাঠাতে পারবো তো সেটা যদি মানে সেইভাবেই লটারি করে সেখান থেকে হাজিদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা যদি সারা বছরব্যাপী করা হয় তো সকলে যারা যেতে চান শান্তভাবে তারা ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করে রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে পারবেন এবং সেটা অনলাইনেই করা হবে কাজে সে ব্যবস্থা আমরা করে যাতে হজ ব্যবস্থাপনা আরও সহজ হয় গতিশীল হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নেব সরকার দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট এর মাধ্যমে জঙ্গি দমনের নামে ক্ষমতায় টিকে থাকতে বহির্বিশ্বের সহানুভূতি আদায়ে সরকার তৎপরতা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করে তারা গতকাল রাতে বিশ দলের বৈঠকে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত জানাতে সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জোটের পক্ষে এসব কথা বলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান একটা প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে শত চেষ্টা করেও সরকার বিশ দলীয় জোটের কোনো দলকে নিতে পারে নাই এবং বিশ দলীয় জোটের কোনো ব্যক্তিকেও তারা নির্বাচনে আনতে পারে নাই অর্থাৎ বিশ দলের ঐক্য অটুট আছে অক্ষুণ্ণ আছে শক্তিশালী আছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলে থাকতেও এ দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ ও প্রচারের অপচেষ্টা চালিয়েছিল এখনও সেই জুজুর ভয় দেখিয়ে তারা মুক্ত বিশ্বে সহানুভূতি আকৃষ্টের লক্ষ্যে কাজ করছে আর সেজন্যই গুম খুন শিশু হত্যা নারী নির্যাতন ব্লগার খুনের মতো ঘটনা নির্বিঘ্নে বেড়ে চলেছে
আদালত অবমাননার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদককে জরিমানা করেছেন আপিল বিভাগ এছাড়া আপিল বিভাগের কার্যক্রম চলা পর্যন্ত দুজনকে এজলাসে বন্দি ও 10000 টাকা জরিমানা করেন আদালত অনাদায়ে 7 দিনের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন আদালত এই সময় আদালত বলেন অভিযুক্তরা জনসমুখে বিচারপতিদের হেয় করেছেন যা আদালত অবমাননার শামিল এই সময় আদালত অবমাননার আইন সংশোধন করার ও পরামর্শ দেন আদালত এর আগে দৈনিক জনকণ্ঠে গত 16 জুলাই প্রকাশিত একটি সংবাদের বিরুদ্ধে গত 29 জুলাই আদালত অবমাননার রুল জারি করেন সুপ্রিম কোর্ট রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন বিচার বিভাগের গঠনমূলক সমালোচনা করা যাবে তবে তা যেন আদালত অবমাননার সীমা অতিক্রম না করে সামগ্রিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে আদালত লেখক সদস্য রায় এবং সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং উভয়কে আদালতের কার্যক্রম চলাতক পর্যন্ত তাদের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন এবং দুজনকেই 10000 টাকা করে জরিমানা করেছেন কোর্ট হোক বা যে কোনো বিচারক হোক এবং সমালোচনা করা যাবে কিন্তু সেই সমালোচনা যাতে কাউকে মানে স্ক্যান্ডালাইজ না করা হয় সেই জিনিসটা করতে হবে দেখতে হবে সম্পদ বিবরণী সংক্রান্ত দুদকের দায়ের করা মামলায় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে 3 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে তাকে 1 লাখ টাকা জরিমানা অনাদায় আর 1 মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত সকালে রাজধানীর বক্সিবাজারে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত তৃতীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক আবু আহমেদ জামাদার এই রায় ঘোষণা করেন এর আগে মাহমুদুর রহমানকে আদালতে হাজির করা হয় 2010 সালে 13 মার্চ সম্পদের বিবরণ দাখিলের জন্য মাহমুদুর রহমানকে নোটিশ দেয় দুদক নোটিশের জবাব না পাওয়ায় একই বছরের 13 জুন গুলশান থানায় দুদকের উপপরিচালক নূর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন এই মামলায় একই বছরের 15 জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় এছাড়া চলতি বছরের 28 এপ্রিল মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন বিশেষ জজ আদালত 3 নয়জন সাক্ষীর মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি আমরা প্রসিকিউশন পক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে প্রমাণ করতে সফল হওয়াতে মাননীয় আদালত আজকে সাবেক জালানি উপদেষ্টা বিএনপি এর নেতা এবং জনাব মাহমুদুর রহমানকে সর্বোচ্চ শাস্তি 3 বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড তাকে দিয়েছেন এবং তাকে 1 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন এবং অনাদায়ে তাকে আরো 1 মাস সাজা ভোগ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন দুদক যে নোটিশটি দিয়েছিল তাকে সম্পদের বিবরণী দাখিল করার জন্য সেই নোটিশটি আইনসম্মত উপায়ে জারি করা হয়েছিল কিনা আইনসম্মতভাবে দেয়া হয়েছিল কিনা এটি দুর্নীতি দমনের আইনের অধীনে মামলা প্রথম কন্ডিশনই হচ্ছে যে দুর্নীতির অভিযোগ থাকতে হবে এই মামলার সরকার পক্ষের সাক্ষী বাদী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তারা বলেছেন যে মাহমুদুর রহমান সাহেব দুর্নীতি করেছেন এমন কোনো প্রমাণ তারা পাননি राजधानी धानमंडी से सरकारी सम्पत्ति आत्मसातर अभिजोगे जतियों पार्टी संसद सदस्य की फिरोज रशीद के जिज्ञास कर दुर्नीति दमन कमिशन दुदक सकाले दुदक कार्यलय उपरिचालक मोहम्मद जुलफिकार आलिता के जिज्ञास करें फिरोज रशीदे बिुदे अभिजोग धानमंडिर दुई नम्बर रोड एक बीघा जमी भुआ दाता सजिए आत्मसात कर सम्पत्ति पाकिस्तान सबक प्रधानमंत्री मोहम्मद आलर नामे और उत्तराधिकारी लीज नैन সর্বশেষ মোহাম্মদ আলীর ওয়ারিস মাহমুদ আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল ওই জমি পরে তার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী সাফিয়া আলী জাল কাগজপত্র তৈরি করে ফিরোজ রশিদের কাছে হস্তান্তর করে এর মধ্যে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা জেলা প্রশাসক এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চেয়ে আলাদা তিনটি চিঠি দিয়েছে দুদক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কাজী ফিরোজ রশিদ সাংবাদিকদের বলেন আদালতের রায় অনুযায়ী কাজ করবেন তিনি আইন আদালতের ব্যাপার বিচারাধীন মামলা সুপ্রিম কোর্টে রয়ে গেছে মামলা এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলা আছে তারাই করছে আমাদের রায়ের বিরুদ্ধে অতএব তারা যদি পায় কাল কি বাইরে তাদের দিয়ে দেবো তারা মামলা তারাই করছে মামলাটার রেজাল্ট যা হবে তাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেবে হাজারো নাগরিক সমস্যার আরেক নাম রাজধানী ঢাকা শত উদ্যোগেও সমাধান হচ্ছে না অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠায় নগরীর নানা সমস্যা এমন অবস্থায় ঢাকার আশপাশের এলাকাগুলো গড়ে উঠছে পরিকল্পনা ছাড়া 
আর ভূমি ব্যবহারে নীতিমালা থাকলো মানছেন না ভূমির মালিকরা আর নানা অজুহাতে কর্তৃপক্ষ থাকছেন নীরব বিস্তারিত জানাচ্ছেন জুনায়েদ আল হাবিব বিশ্বের বসবাস অযোগ্য শহরের তালিকায় দুই নম্বরে থাকা রাজধানী ঢাকায় প্রায় দুই কোটি মানুষের বসবাস আর এর সঙ্গে প্রতি বছরে নতুন বসতি গড়েন পাঁচ থেকে সাত লাখ লোক এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে সামাল দিতে ঢাকা আজ টালমাটাল যেখানে সেখানে পার্কিং আর গণপরিবহনের এমন বিশৃঙ্খলা ঢাকাকে পরিণত করেছে যানজটের নগরীতে একটি আদর্শ নগরীর পঁচিশ ভাগ রাস্তা প্রয়োজন হলেও এখানে আছে মাত্র আট ভাগ সঙ্গে চলছে ফুটপাত দখলের মহোৎসব আর যখন তখন রাস্তা খোঁড়াখুড়ির কারণে ঢাকা যেন পরিণত হয়েছে জনদুর্ভোগের নগরীতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন অবস্থা চলতে থাকলে কি হবে ঢাকার ভবিষ্যৎ ঢাকার সমস্যা যেমন খুব সহজেই সমাধান সম্ভব নয় তেমনই একটু সচেতন হলেই সুযোগ রয়েছে নতুন এলাকাগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করার কিন্তু সেখানেও উদাসীনতা পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠছে মডেল টাউনগুলো নেই কোনো খেলার মাঠ পর্যাপ্ত রাস্তা কিংবা ভালো সুয়ারেজ ব্যবস্থা নির্মাণ হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হাউজিং এলারা জায়গা নষ্ট করা হেরা দলে নিয়ে গেছে তাহলে দুইটা হাউজিং মিলে সাদ উদ্যান নজরদারি অভাব কি দুষলেন বিশেষজ্ঞরা তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখে তাদের জানা মানে গোচরের মধ্য থেকে এগুলা হয় এখানে দায়িত্ব অবহেলার ব্যাপার আছে আরো অন্যান্য অনেক বিষয় আছে ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে এখনো সময় আছে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও পরামর্শ দিলেন বিশ্লেষকরা সমুদ্র সীমায় দফায় দফায় উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নরসিংদী জেলার বাসিন্দা চতুর্থ দফায় মিয়ানমার থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা একশো উনষাট জনের মধ্যে আটাত্তর জনই এই জেলার এর মধ্যে দশ জন শিশু কিশোর সাধারণ মানুষের অবৈধ পথে মালয়েশিয়া যাওয়ার এই প্রবণতায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন অন্যদিকে সমুদ্রে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য দালালদের বিচার দাবি করেছেন ফিরে আসাদের স্বজনরা আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমাতে গিয়ে দফা দফায় সমুদ্র সীমায় উদ্ধার হচ্ছে শিশু কিশোর সহ নরসিংদের জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দা সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে একশো উনষাট জন দেশে ফিরে আসার মধ্যে আটাত্তর জনই এই জেলার বাসিন্দা এর মধ্যে দশ জন শিশু কিশোরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেছে জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট এর আগে তৃতীয় দফায় এগারোই জুন উদ্ধার হওয়া জেলার আরও নয় শিশু কিশোরকে হস্তান্তর করে রেড ক্রিসেন্ট দালালের খপ্পরে পড়ে সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া পাড়ি জমিয়েছিল এসব শিশু কিশোর তারা জানায় নানা নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাদের দালালদের খপ্পরে পড়ে যে শিশুগুলো হয়েছিল নিখোঁজ চার মাস পর তাদের ফিরে পেয়ে আনন্দে উঠবেন স্বজনেরা তবে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী দালালদের বিচার দাবি করেছেন তারা পাগলের মতন গুছি তিন চার মাস খবর হয়নি তখন অনেক আসছি ভাই অনেক ভালো লাগতেছি এই অবস্থায় জেলা পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান ফেরত আসা আটাত্তর জনের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্ত দালালদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে যে সমস্ত ব্যক্তি বা চক্রের বিরুদ্ধে আমরা নাম পাচ্ছি তাদের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করতেছি কিছু কিছু লোক ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে আর বাকিরা পলাতক আছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করব মানব পাচারের অভিযোগে নরসিংদী জেলায় গত বছর চৌত্রিশটি ও চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত চোদ্দটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ 
গত অর্থ বছরে দেশের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠানোর এই ঊর্ধ্বগতির চিত্রের ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের ক্ষেত্রে গত দুই বছরে রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ দিন দিনই কমেছে এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর ইমিগ্রেশন নীতিমালায় দায়ী বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবির গত অর্থ বছরে এক হাজার পাঁচশো একত্রিশ কোটি উনষাট লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছে প্রবাসীরা যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এর আগে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স ছিল দুই হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে এক হাজার চারশো ছেচল্লিশ কোটি এগারো লাখ ডলার কিন্তু দুই হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছর ব্রিটেন থেকে রেমিটেন্স পাঠানোর হার নয় কোটি ডলার কমেছে আর গত অর্থ বছরে কমেছে আট কোটি উননব্বই লাখ ডলার সংশ্লিষ্টদের মতে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নজরদারির কারণে ব্রিটেন থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের হার কমেছে আমরা মনে করি যে অতিরিক্ত কঠোরতা আরোপের কারণে যারা বাঙালি তারা তাদের টাকা কারণ স্টুডেন্ট ইমিগ্রেশনের কারণে কমে যাচ্ছে প্লাস হলো থার্ড জেনারেশন তাদের ওই বাংলাদেশের সাথে তাদের রিলেশনশিপটা থাকতেছে না তারপরে হলো আর যারা হলো মুরুব্বি আছে তারাও তো আসলে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে পাঠানো কমে যাচ্ছে শুধু তাই নয় ইমিগ্রেশন নীতিমালা কঠোর হওয়ার কারণে অভিবাসীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানা সহ বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ায় কমেছে রেমিডেস প্যারনের হার ফর এক্সাম্পল ফাইভ থাউজেন্ড কাস্টমার বেস ছিল এর মধ্যে অলরেডি ওয়ান থাউজেন্ড কার্যক্রম লন্ডন জামায়াত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা জামায়াতকে লালন পালন করলে এর দায় বেগম খালেদা জিয়াকেই বহন করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তারা এ মন্তব্য করেন জামাতের সাথে তাদের গাছ ছড়া যে আছে এটা অটুট থাকবে জামাতের সাথে তাদের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই ছিন্ন হবে না আসলে বিএনপি এখন সবচেয়ে বেশি জামাত নির্ভর হয়ে পড়েছে জামাতকে বাদ দিয়ে তাদের অস্তিত্ব তারা নিজেরাই কল্পনা করতে পারে না আজকে তারা সুস্থ রাজনীতিতে থাকবেন না আবার বাঁকা পথে হাঁটবেন সেটা দেখার অপেক্ষায় আমরা আছি এই জামাত স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে না এই দল নিষিদ্ধ করতে হবে এই দল কে খালেদা জিয়া যদি লালন করেন তাহলে কিন্তু আপনাকেও এই জামাতের সকল দায় দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সিলেটের বেপরোয়া ছাত্রলীগকে একটি খুনের ক্ষত মুস্তেনা মুস্তেই নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ঘটছে আর একটি খুনের ঘটনা এতে কলঙ্কিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনটি আর সংগঠনের নেতারা বলছেন আগের ঘটনার শাস্তি না হওয়ায় একের পর এক এমন ঘটনা ঘটছে এ অবস্থায় ছাত্রলীগকে নিয়ে বিব্রত অভিভাবক সংগঠন আওয়ামী লীগ দিগেন সিংহের তোলা ছবিতে জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহাদ 
हल दखल के केंद्र कर गत बसर बीस नवेम्बर सिलेटे शाहजाल विश्वविद्यालय छात्रलीगर दो ग्रुपे रक्तक्षयी संघर्ष है संघर्षे गुली निहत है छात्रलीग कर्मी सुमन এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার নগরীর মদনমোহন কলেজে নিজেরা আবারও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবার দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে খুন হয় ছাত্রলীগ কর্মী আব্দুল আলী গত দুই বছরে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী খুনের পাশাপাশি পঙ্গুত্ব বরণ করেছে ডজনেরও বেশি ছাত্রলীগ নেতাদের মতে আগের ঘটনার বিচার না হওয়ায় বাড়ছে খুন ছাত্রলীগের মারামারিতে বিব্রত অভিভাবক সংগঠন আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ করে আসা বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন ক্যাম্পাসগুলোতে দীর্ঘদিন থেকে কমিটি না থাকায় বাড়ছে সংঘাত সংঘর্ষ যেহেতু সাংগঠনিক কোনো তৎপরতাও সেখানে নেই কিন্তু তারপরেও যে এই ধরনের ঘটনা সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে খুব শক্তভাবে এটা হ্যান্ডেলিং করা হবে এদিকে নিজেদের ব্যর্থতার কথা অস্বীকার করে পুলিশ বলছে সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় অনেক সময় পার পেয়ে যায় অপরাধীরা আদালত যেহেতু সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার কার্যটা সম্পন্ন করে থাকে এখানে আবেগের বা কোনো মেনে এরকম ইনফরমেশনের কোনো বেসিসে কাজ হয় না যারা সাক্ষী তারা যথাসময় যদি সাক্ষ্য না দেয় তখন মামলার একটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ কয়েকজনকে আটক করলেও কিছুদিন পর তারা বেরিয়ে যায় কারাগার থেকে এরাই আবার জড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে এমনটাই বলছেন খোদ ছাত্রলীগ নেতারাই আব্দুল আহাদ সমসংবাদ সিলেট আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক মিশুক মনিরের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী আজ দু সালের এই দিনে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন তারেক মাসুদ ও মিশুক মনির সহ পাঁচজন ওই দিন তারা কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের শুটিং স্পট দেখে মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন এই ঘটনায় তারেক মাসুদের স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ সহ চারজন গুরুতর আহত হন বরেণ্য এই দুই চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এই সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত শেষে দু সালে মানিকগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় কিন্তু বাদী ও সাক্ষীদের অনেকেই আদালতে হাজির না হওয়ায় চার বছরেও বিচার কাজ শেষ হয়নি গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ রাজধানীতে গণপরিবহনের সংখ্যা ছিল কিছুটা বেশি বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও পর্যায়ক্রমে যাত্রীরা বাসে উঠতে পেরেছেন তবে প্রতিটি বাসেই গাদাগাড়ি করে লোক নেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরা বলছেন ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিপরীতে নতুন গাড়ির ব্যবস্থা করলে দুর্ভোগ কিছুটা কমত আর যারা সিএনজি অটো রিক্সা বা রিক্সা ব্যবহার করে গন্তব্যে যাচ্ছেন তারাও বাড়তি ভাড়ার অভিযোগ করেছেন তেসরা আগস্ট থেকে বিআরটিএর ফিটনেসবিহীন গাড়ি ও লাইসেন্সবিহীন চালকের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণে গত কয়েকদিন যাবৎ পরিবহন সংকট চলছে রাজধানীতে গত কয়েকদিনের তুলনায় আজকের অবস্থা একটু ভালো কিন্তু তারপরে আরো বেশি বাস দরকার আমরা তো দাঁড়াইতে পাই না যদি সিট পাই তো ভাগ্য ভালো না হলে দাঁড়ে তো আমাদের চারিদিকে মানে খুব অপমানিত হতে হয় ফিটনেসবিহীন গাড়িতে পঞ্চাশটা আসন আছে একটা গাড়ি সরানোর ফলে বাংলাদেশ সরকার যদি এর তিন গুণ স্পিসের একটা গাড়ি ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি জনসাধারণের জন্য ভালো হবে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ছিল মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন এ সময় তিনি বেগম খালেদা জিয়ার পনেরো আগস্টের কেক কাটা নিয়েও সমালোচনা করেন জাল টাকা রোধে বাংলাদেশ ভারত যৌথভাবে কাজ করার জন্য একমত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোকলেসুর রহমান দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা জানান জাল নোট এদের উৎস কোথায় হয় কিভাবে আসে এই রুটগুলো আইডেন্টিফাই করা এর পরীক্ষা নিরীক্ষা 
যাতে ঠিকঠাকভাবে হয় সেগুলোর দিকে দুই পক্ষই আলোকপাত করেছে শুধু আমরা জাল নোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিনি আরও অনেক অপরাধ নিয়ে আমরা কথা বলেছি ভারতীয় পক্ষ তারা খোলা মনে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কাউড়াকান্দি শিমুলিয়া নৌ রুটের পদ্মা নদীর হাজরা চ্যানেলে ভরা বর্ষায় আবারও দেখা দিয়েছে নাব্য সংকট এতে প্রায়ই মাছ নদীতে আটকে যাচ্ছে ফেরি এ কারণে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রী ও পরিবহন চালকরা সংশ্লিষ্টরা বলছেন রেজিং এর সময় চ্যানেলের আশপাশেই পলি ফেলার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে নাব্য সংকট তবে এই বিষয়ে কথা বলতে চাননি বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তারা অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক ब्यतिक्रम बर्षा मौसुम शुरूते ही हजरा चैने देखा दिए नाब्य संकट एक कारण प्रतियत डुबोचरे आटके जा रूटे चलाचल करी फेरीगुल फेरी चलाचल ब्याहत हवए कावरकान्दी और शिमुलिया घाटे प्रतिदिन ही सृष्टि हाड़ापाड़ अपेक्षा थका जान बहन दीर्घ जर ये चरम भोगानी पोहते हे जी और चालक डुबोचरे जख है तक रोरो फेरीगुल आटका थके शुद्ध ठेला चले तक तो फेरी चलाना गाड़ी बंद भांगा कह रहे गाड़ी पास कह रहे तक तो पार्टी माल तो छटपट कर तर माल समय मत प्रस्तुत करे ना इपारे आटके थी ओपारे जो आटके थके गाड़ी घोड़ा छोट ग लोकअपटर राजधानी ढाकार संगे दक्षिणांचल सड़क जो प्रधान नौ रूट दिए प्रतिदिन छोट बड़ मिलिए प्राय दुई हजार जान बहन पारापार है मदरपुर विश्व प्राय पंचाशीर बसि देशे रप्तानी हमेशे तैरि बैटारी प्रति मासे जर पर एक लाख बसि विभिन्न देशे पर्याप्त चाहिदा थकले सरकारी पृष्ठपोषकता पा सम्भवनामय खाद्य और प्रस्तुतकारक अन्न्य रप्तानीमुखी पन्नर मत सूझ सुविधा पेले দেশে তৈরি এই ব্যাটারিও হতে পারে অন্যতম একটি রপ্তানিকারক পণ্য বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমতিয়াজ আহমেদ এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার রাস্তায় যে গাড়ি চলছে তার অনেক গাড়িতেই ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি ব্যাটারি ভাবতে অবাক লাগলেও বাংলাদেশ থেকে প্রতি মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক লাখেরও বেশি গাড়িতে ব্যবহার উপযোগী ব্যাটারি রপ্তানি করা হয়ে থাকে জাপান চায়না থেকে শুরু করে ইউরোপের অনেক উন্নত দেশও রয়েছে আমদানিকারক দেশের তালিকায় আধুনিক প্রযুক্তি আর পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এসব দেশে বাংলাদেশি তৈরি ব্যাটারি ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে জানায় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো টু থাউজেন্ড আমরা আমাদের এক্সপোর্ট শুরু করি এবং টু থাউজেন্ড এসে আমরা অলমোস্ট ষাটটা দেশের মতো আমরা এক্সপোর্ট করতে পেরেছি আমরা প্রতি মাসে আমরা আশি থেকে এক লাখ অটোমোটিভ মেনটেন্স ফ্রি ব্যাটারি আমরা এক্সপোর্ট করছি জাপানের মতো এরকম একটা ফার্সি মার্কেট যেখানে ওরা খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের সেই মার্কেটের মতো আমরা রেগুলার ব্যাটারি এক্সপোর্ট করছি তবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অন্যান্য রপ্তানিমুখী পণ্যের কাতারে ব্যাটারি কিনে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতাও আশা করছেন তারা মালয়েশিয়ার সাথে যে আমাদের বাংলাদেশের একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার কথা সেই এগ্রিমেন্টটা যদি হয়ে যেত এতদিনে সেই এগ্রিমেন্টটা হলে কিন্তু আমরা একটা रप्तान नगद प्रणोदनार पशाशी विभिन्न देश अशुल्क बाधा दूर करते सरकार पदक्षेप प्रत्याशा कर संश्लिष्ट मन इम्तिया 
ब्लॉगर नीलाय शाहो मुक्तमाना प्रगति शील देर होतर प्रतिपादे शामाबेश करें थे उत्तर अमेरिका शामिली तो शांतिकृतिक जोट बुधवार न्यूयॉर्क के कोबिता पाठ और तुली आचरे एक भिन्न होता कांडे विरुद्ध प्रतिपाद जाना जोटेर पूर्व मिला जोंगी गोष्ठी ओ मोलोबादीरा अशाम प्रदायिक बांग्लादेश के शुपोरी कोल्पी तबाबे अस्थिति शील करते ए होता जोगो चालाच्छे बोले दाबी करें प्रतिबाद शामा बेशांग शुनिया बोकता रा इते बोकतो बराखे नाट्टो व्यक्तित्व जामालुद्दीन हुसैन राशनारा हुसैन शंकबादीक सुवेद मोहम्मदुल्ला नीनी Myanmar Khamotashin Dal, Union Solidarity and Development Party, USDP, Chairman of Mahashu Chipke, Tadir, Pot Take Shoria Dahuetse, Budba Dalti, Prothan Kajalo, Myanmar Rashun, Nirbachon, Kenya, Kalachona Shop High, Eshitantone, Hoi Bolejanai, BBC, Aladira. Edin USDP, Shoto Doctor Kirake, the Stinira Potabahini, Agami Nohembore, Unusho, the Sti Shatar, Nirbachon, and Vishoe, Budba Khamotashin Dalek, Shop Hatsilo. Edin Stanio Shomai, Dosta Dige, Nirapotabahini, Koyjon Shoto Show, USDP. সদর দপ্তরে প্রবেশ করেন এই সময় কার্যালয়ের বাইরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কয়েকটি ট্রাক নিয়ে অবস্থান নেয় দেশwidetilde আগামী নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এমন ঘটনা ঘটল ক্ষমতাসীন দলের একজন সদস্য জানান এই নির্বাচনে ইউএসডিপি এর হয়ে প্রার্থীতা করার জন্য সদ্য অবসরে যাওয়া শতাধিক সেনা কর্মকর্তা ও মন্ত্রীসভার সদস্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন চীনের উত্তরাঞ্চলের বন্দরনগরে তিয়ানজিনে ভয়াবহ দুটি বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে কমপক্ষে 44 জন এবং আহত হয়েছে 4 শতাধিক মানুষ বুধবার বিস্ফোরকের একটি চালান খালাস করার সময় এই ঘটনা ঘটে এতে আশপাশের বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্ঘটনায় আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে দুর্ঘটনার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও দুইজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়া এছাড়াও বিস্ফোরণের পর আশপাশের বেশ কিছু ভবন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সিরিয়ায় বেশ কয়েকটি স্থানে কয়েক দফা সামরিক ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলায় 60 জনের বেশি নিহত হয়েছে এতে আহত হয়েছে দেশশরও বেশি সিরিয়া সংকট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনার জন্য ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফের সফরের কয়েক ঘন্টা আগেই এমন ঘটনা ঘটল বুধবার সামরিক বিমান হামলায় মধ্য দামেস্কের দুমায় নারী ও শিশু সহ 37 জন দামেস্কে 12 এবং সাকবায় 13 জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এছাড়াও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলায় দামেস্কে 5 জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আহত হয়েছে 50 জনের মত অনুর্ধ্ব 16 সাফ ফুটবলের খবর প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে 4-0 গোলে জয় পাওয়ার আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে স্বাগতিক বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় বাংলার কিশোররা তবে প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত ছাড় দিতে नाराज দু দলেরই লক্ষ্য জয় দিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আজ সিলেটে বাংলাদেশ ভারতের ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল 5টায় ছোটদের সাফ তাতে কি যা করতে পারেনি বড়রা সিলেটে তা দেখিয়ে দিল বাংলার কিশোররা প্রথম ম্যাচে শাওনের দলের কাছে পাত্তাই পায়নি শ্রীলঙ্কা তাই নিশ্চিত হয়েছে সেমিফাইনাল তবে মর্যাদা আর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এই দুই ক্ষেত্রে ছাড় দিতে नाराज গোলাম রব্বানির শিষ্যরা আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে আশরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষেও জয় পেতে মরিয়া লাল সবুজের প্রতিনিধিরা তবে তার আগে প্রথম ম্যাচের ভুলগুলো শুধরাতে চায় বাংলাদেশ আর সেখানে এবারেও টার্গেট আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা টার্গেট টপে যাওয়া সো চ্যাম্পিয়নস আর বলল আসলে ভুল আমি স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে যাচ্ছি ফার্স্ট ম্যাচে আমি আগাইলাম সেকেন্ড ম্যাচে আগাতে যাচ্ছি দেন আমি থার্ড ম্যাচে যাব ইন্ডিয়া এর সাথে মিস্টেক করলে হয়তো আমরা যদি গোল খেয়ে রিসিভ করি তো হয়তো পরবর্তীতে ইন্ডিয়ার গোল দাস সম্ভব হয় না সো আমরা মিস্টেক গুলো যে না হয় এদিক একটু লক্ষ্য রাখব এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের পরাশক্তি ধরা হয় ভারতকে বড়দের পাশাপাশি বয়স ভিত্তিক আসরগুলোতেও সমান আধিপত্য আকাশী নীল জার্সি ধারীদের সাফ অনুর্ধ্ব 16 এর আগের দুই আসরের প্রথমwidetilde রানারআপ আর দ্বিতীয় আসরের চ্যাম্পিয়নও ভারত তাই স্বাগতিকদের ছেড়ে কথা বলবে না ভারতের কিশোররা দলনেতা সুখাঙ্গিলো জানিয়ে দিলেন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই যেতে চান সেমিতে 
বাংলাদেশ দলের খেলা আমি দেখেছি ওদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা আছে আমরা এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করেছি তবে আগের ফরমেশনেই খেলবো আমরা বাংলাদেশ বেশ গোছানো দল ওদের বিপক্ষে ম্যাচটা কঠিন হবে তবে আমরাও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে চাই লঙ্কানদের সাথে ম্যাচ জিতে ইতোমধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক বাংলাদেশ ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ চার শূন্য গোলে জিতলেও ভারত জিতেছে পাঁচ শূন্য গোলে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয় ম্যাচের আগের দিন বিকেলে বাংলাদেশ দল একাডেমি মাঠে অনুশীলনে ঘাম ঝরালেও ভারত দল সময় কাটিয়েছে বিশ্রামে আব্দুল্লাহাদ সময় সংবাদ সিলেট দুপুরের সময় এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না আওয়ামী লীগ বরং এর অনুশাসনে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে হজ ক্যাম্প উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে সরকার জঙ্গিবাদের যুজু দেখিয়ে বহির্বিশ্বের সমর্থন ধরে রাখা যাবে না ব্রিফিং এ বিএনপি আদালত অবমাননা মামলায় জনকণ্ঠের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক দোষী সাব্যস্ত দুদকের মামলায় আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকে তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ পরিকল্পনা ছাড়াই ঢাকার আশপাশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন আবাসিক এলাকা নীতিমালা মানছেন না ভূমি মালিকরা উদ্যোগ নেই রাজুকে এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে গেছে ব্রিটেন প্রবাসীদের বিপাকে দেশীয় ব্যাংকিং এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো ইমিগ্রেশন নীতিমালাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নজর টিভি সঙ্গে থাকুন সময়